Tek satırlık metin eklemek Ne çizdiğinizden bağımsız olarak bazen çizime metin eklemek isteyebilirsiniz. Bu işi halletmeniz için AutoCAD'in bazı ek açıklama araçları var. Bu derste Single Line Text yani tek satırlı metni inceleyeceğiz. Ekranda görüldüğü üzere mekanik bir örneğimiz var. Bu çizim standart bir üst görünüş, ön görünüş, yan görünüş ve izometrik görünüş içermektedir. Şimdi bu görünüşler için bazı basit etiketler ekleyelim. AutoCAD'de tek sıralı ve çok sıralı olmak üzere iki tür metin oluşturabilirsiniz. Bu çalışmamızda etiketler birkaç kelime olacağından tek satırlı metin metodu kullanılacaktır. Öncelikle katman kontrolüne bakalım. Metin için bir katman oluşturulmuş ve geçerli katmanı olarak belirlenmiştir. Şimdi Enations yani açıklama paneline gidin. Multiline Text düğmesine tıklayın. Menüden Single Line Text yani tek satırlı metni seçin. Şimdi etiketi nereye ekleyeceğimizi seçebiliriz. Uygun bir yere tıklayın. AutoCAD yükseklik değerini soruyor. Metin yüksekliği önemlidir. Çünkü çıktı aldığınız zaman metninizin okunur olmasından emin olmak istersiniz. Uygun metin yüksekliğini ayarlama konusunu çıktı almayı inceledikten sonra ele alacağız. Şimdilik 0.55 değerini girin. Enter tuşuna basın. Son olarak AutoCAD döndürme açısı istiyor. İstediğiniz döndürme açısını ekrandan seçebilir veya bir değer girebilirsiniz. Bu durumda sıfır değerini kabul etmek için Enter tuşuna basın. Böylece yazdığınız metin ekrandan yatay olarak okunacaktır. Daha sonra metni girin. Üst görünüş yazın. Metin girme işlemi tamamlandıktan sonra Enter tuşuna basın. Komutu bitirmek için tekrar Enter tuşuna basın. Şimdi de ön görünüşü etiketleyelim. Tekrar şeride gidin. Tek sıra metni bizim son seçimimiz olduğundan burada geçerli simgeyi tıklayabilirsiniz. Komutu tekrar uygulamak için tıklayın. Etiketi eklemek için ekrandan uygun bir yer seçin. Daha sonra etiket yüksekliği ve döndürme açısını kabul etmek için Enter tuşuna basın. Front View yani ön görünüş metnini girin. İki kere Enter tuşuna basın. Komutu tekrar etkinleştirmek için boşluk tuşuna basın. Şimdi de yan görünüşü etiketleyelim. Ekrandan bir nokta seçin. Geçerli kılmak için Enter tuşuna basın. Yan görünüş metnini girin. İşlem tamamlandıktan sonra iki kere Enter tuşuna basın. Isometrik görünüş için bir etiket daha oluşturacağız. Bu sefer döndürme açısını da kullanacağız. Komutu yeniden çalıştırın. Sol alttaki Endpoint yani bitiş noktasından işleme başlayın. Metni biraz daha küçük yapalım. Metin yüksekliği için 0.45 girin. Enter tuşuna basın. Bu metni yatay olarak ekranda okumak yerine döndürme açısını alt köşenin bitiş noktası olarak belirleyin. Daha sonra isometrik görünüş metnini yazın. İşlem tamamlandıktan sonra iki kere Enter tuşuna basın. Bu metin çizgiye biraz fazla yakın oldu. Metnin AutoCAD'deki diğer nesneler gibi olduğunu söylememiz gerekir. Bu yüzden Mew yani taşıma komutunu verin. Metni seçin ve sağ tıklayın. Alt köşenin bitiş noktasından başlayarak biraz uzağa taşıyın. Tek satırlı metin görünüş etiketleri, alan etiketleri, sokak isimleri, başlık blok bilgileri veya paragraf formatı gerektirmeyen bütün ek açıklamalar için mükemmel bir seçimdir.